सो इन दिस वीडियो हम लोग करेंगे टैक्सेशन वाले क्वेश्चन एंड आई थिंक ऑल दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बिन कवर इन द प्रीवियस वीडियो जो सो आई विल सजेस्ट यू गाइज टू जस्ट गो थ्रू माई चैनल इन द प्ले लिस्ट सेक्शन दैट यू कैन गेट दिस वीडियो आई हैड ऑलरेडी रिकॉर्डेड ओके सो इन दिस वीडियो वी विल डू अलाउंग फॉर टैक्स एंड इमिग्रेशन क्वेश्चन फ्रॉम द बी पी पी ऑफ एफ नाइन सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Let's first read out the requirement. Okay, which is very important. What is the PV on 31st December 20x4 of the benefit of first portion of tax allowable depreciation? It means question is just asking whatever the tax you claim as per the tax authority in the first year of the operation. If you uh. Oh yeah, first portion. Yeah, first uh, depreciation is claimed according to tax authority, and the benefit or tax relief that you got on those tax uh, tax allowance. Uh, the you need to calculate the present value of that. Okay, so let's first read out. Uh, let's uh, read out the question. S W company has a 31st December year ends. Okay, it means company have a financial year. Uh, I mean. <coughs> Financial year ending at thirty first December. Okay, and pay corporation tax at the rate of thirty percent. It means company tax rate is thirty percent. Twelve months after the end of the year to which the cash flow relate. Ah, uh, means the tax is paid one after year to which it is related. For example, if in year one the tax arise, it will be paid in the year two. Okay. So it can claim tax allowable depreciation at the rate of twenty five percent, reducing balance basis. Reducing balance, it pay one million for the machine on thirty first December two zero x four, and S W company cost of capital is ten percent. Okay, so <coughs> question number is one hundred eleven. Okay, so first uh, year. Zero, one, two, three, four. How many years it has been taken? Okay, it has not been given the life of the machine. Let it be. So we need to calculate the first year depreciation. So why do we need the life of the machine, right? So cost of the machine. I will take three zero as a common. Okay. So cost of the machine. Is one thousand okay? One thing which is very important for this question is in the last line of the question it has been told that it pays dollar one million for the machine on thirty first December two zero x four. It means machine has been bought at the end of the year. Okay, for uh, F nine paper, uh, this thing you need to remember is if the company is buying the machine at the end of the year. It means the company has purchased those machine uh, during the year, and it can it can claim those tax within that year. It took like just like the question I said, na, that tax is paid in twelve months after to which it relates, right? So it year in the machine ko khare zaiye na. So ye assume karo ki it has been bought at the first year, at at the start of the year, okay? So टैक्स एक साल के बाद क्लेम होना है मतलब आफ्टर ट्वेल्व मंथ कंपनी विल क्लेम टैक्स तो एज्यूम करो यू हैव बाउट द मशीन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड टैक्स विल बी पेड विद इन दैट ईयर एट द एंड ओके सो ये एज्यूम करना अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर में परचेज करते हैं नो इश्यू वी वो तो इजी uh, आपको लोगों को समझना बट एट द एंड ऑफ द ईयर परचेज करिए सो एज्यूम दैट कंपनी हैज बॉट दो मशीन विद इन दैट ईयर बट एट द स्टार्ट ओके ये ज़ूम करना है आप लोगों को ही समझना पड़ेगा तो यहाँ पे जैसे कंपनी ने थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू जीरो एक्स फोर को मशीन खरीदी है तो हम लोग ये मान के चलेंगे फर्स्ट जनवरी टू जीरो एक्स फोर में ही खरीदी है एंड टैक्स क्लेम कम होगा एट द थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू जीरो एक्स फोर ठीक है तो नाउ डेप्रिशिएशन हमारा फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा इट विल बी ट्वेंटी And depreciation नहीं कह सकते टी एडी टैक्स अलाउड डेप्रिशिएशन एंड डब्ल्यू डी विल भी ये तो हमारा जरूरी नहीं है कैलकुलेट करना डब्ल्यू डी वी सो वी ऑनली नीड टू कैलकुलेट इधर टैक्स रिलीफ विच वी विच वी विल गेट ऑन द टी एडी सो टैक्स टैक्स रिलीफ के लिए वॉट इज द टैक्स परसेंटेज इट इज थर्टी परसेंट राइट इज इट या इट इज थर्टी परसेंट सो इट मीन सेवेंटी फाइव एंड फॉर द ईयर वन टैक्स विल पेड इन द ईयर टू 
and company is asking the present value. Okay, so oh, oh, just wait, just wait. But what I did is okay. It will be paid in the year one because the company machine at the end will buy kar rahi hai. So we will assume that at the start we will buy it and tax claim will be paid in the year one. So year end will be the year one. So tax will be paid in the year one. So tax will be paid in the year one. So tax will be paid in the year one. So company, sorry, the question is basically asking what is the present value of this tax relief which we got in the year first. So present value के लिए we do have a cost of capital given in the question and go through the table given in the book or in exam you have been provided with this kind of table. So वहाँ पे discounting factor का table है and 10 percent के according one year year के लिए कितना discounting factor? So हम लोग पहले लिखेंगे PV equal to 75 लेंगे and discounting factor at the rate of 10 percent for one year is 0.909. अब इसको multiply करने के बाद आपको ये आ जाएगा. So option C. ठीक है? मैं एक बार और सिर्फ़ फिर से explain कर देती हूँ. In case company अगर machine at the in at the start of the year buy करी है, अगर and question कह रहा है कि tax will be claim after 12 month to which it relate, तो no issue है उसी साल claim होगा. But at the end of the year company buy करी है, so assume करो उसको at the start of the year buy किए, उसी साल का at the start में buy किए, and if question कह रहा है कि 12 month after, तो it means at the start में buy किए and 12 month after मतलब within दो year ही होगा. आप year two मत रख देना इसको ठीक है ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके लेट्स फर्स्ट रीड आउट द रिक्वायरमेंट एट द कॉस्ट ऑफ अ कैपिटल टेन परसेंट व्हाट इज द आफ्टर टैक्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुटी ठीक है अब क्वेश्चन पढ़ते हैं a company receive a perpetuity of 20,000 per year in areas, okay? It means perpetuity may or in one year areas, okay? And pay 30% corporation tax 12 month after the end of the year to which the cash flow relates. मतलब इसको आप ऐसे समझो, just wait मैं कैसे समझाऊँ? पहले ये टैक्स का भूल जाओ, ठीक है? Suppose company receiving a perpetuity of twenty thousand per year in arrears, and how do you calculate the present value? Present value is calculated. We simply take the cash flow, which is in our case is twenty thousand, right? Sorry. अब ये भी per years बोल रहे per year in areas बोले you guys you guys might have been confusion that कि year two से start हो रही होगी no अगर immediately कहती है तो year zero से start होता है but per years in areas मतलब at the end of one year ठीक है तो one two three four ऐसे continuously जा रहा है so we do have a cash flow twenty thousand and we do have a cost of capital ten percent so in case of perpetuity we just divide the cash flow by the cost of capital तो यहाँ पे हमारा present value आ जाएगा which is two lakh. अब हम लोग tax की बात करते हैं। यहाँ से इसमें ये तो हमारा income है, तो tax deduct तो करना पड़ेगा। अब ये tax के लिए कैसे calculate करना पड़ेगा? Suppose मैं आपको कैसे समझाऊँ? जैसे ये हमारा year है, ठीक है? Just assume we have year suppose ये रहा, and इसके बाद per perpetuity में जा रही हूँ। मैं लिख देती हूँ per perpetuity। ये मेरे example के लिए समझा रही हूँ, ठीक है? अब जैसे कम इस क्वेश्चन ने कहा कि कंपनी रिसीव पर पेचुटी ऑफ 20,000 पर ईयर इन एरियर्स मतलब इन एरियर्स मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर तो वो हमारा वन हो जाएगा 20,000 20,000 20,000 ऐसे करके जाएगा ठीक है तो अब टैक्स केस में क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी पे कॉर्पोरेशन टैक्स 12 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर मतलब टू वन का किस में पे होगा टू का टू का थ्री में मतलब वन ईयर डिले जा रहा है तो डिले का केस हो गया ठीक है ये समझाने के लिए मैंने किया तो फर्स्ट कैलकुलेट करो आपका टैक्स कितना होगा ठीक है तो हमारा टैक्स हो जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड ये तो प्रेजेंट वैल्यू हो गया ट्वेंटी थाउजेंड फिफ्टी 
ट्वेंटी थाउजेंड हमारा ये कैश फ्लो था जिस पे लगेगा हमको थर्टी परसेंट ये हमारा हो जाएगा टैक्स अब टैक्स भी एक पर पे चुट्टी की तरह पे होगा एक सेकेंड एक सेकेंड ठीक है ये पर पे चुट्टी की तरफ पे होगा और एट द एंड ऑफ द मंथ कैश रिलेट्स इसको पहले हम लोग डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यूज का निकालते हैं इसको अलग करके दिखाती हूँ जस्ट विच यहाँ पे टैक्स का मैं बताती हूँ ठीक है अब टैक्स हम लोग कितना पे करेंगे पर ईयर कॉपर टैक्स अथॉरिटी को टैक्स कितना पे करेंगे पर ईयर पर ईयर की बात करें तो हमारा कैश जो पर ईयर है ट्वेंटी थाउजेंड उस पर थर्टी परसेंट अब ये वन ईयर डिले है वो बाद में बात करेंगे पहले ये समझे तो इट मीन सिक्सटी थाउजेंड सिक्स थाउजेंड कंपनी पे कर रही है ठीक है टैक्स बीस हजार अर्न कर रही है तो बट ये ये डिले का केस है मतलब हम लोग का कैश फ्लो ईयर वन से हो रहा है तो हम लोग टैक्स टू में पे कर रहे हैं टू का थ्री में थ्री का फोर में अब इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू सिंपली हम लोग कैश फ्लो लेके डिवाइड बाई टेन परसेंट कर देंगे सिक्सटी थाउजेंड अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू आया ये आया आपका ईयर वन में अब ईयर वन का मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाएंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारा एट द रेट टेन परसेंट फॉर वन ईयर इज अब भी हम लोग ने किया वो सिंपली लेंगे इंटू जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन ये हमारा आ जाएगा फाइव फोर फाइव फोर जीरो ठीक है और इसको यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे तो वी विल गेट आवर जो क्वेश्चन पूछ रही है आफ्टर टैक्स प्रेजेंट वैल्यू वन फोर फोर सिक्स जीरो विच इज वेरी क्लोजेस्ट टू ऑप्शन बी मैं फिर से टैक्स का एक्सटेंड कर रही हूँ ठीक है सपोज गाइस आपका ये मैं ये ईयर यही लेती हूँ ठीक है तो आपका यहाँ पे कैश फ्लो ट्वेंटी थाउजेंड मतलब आ, क्या बोलते हैं पर पे चुटी में जा रहा है पर पे चुटी ठीक है तो हम लोग टैक्स पे करेंगे तो टैक्स तो इसका थर्टी परसेंट ऐसे करके पे करेंगे है ना ये क्या हो गया ओके के कारण अच्छा नहीं आ रहा माइनस सिक्स आया माइनस सिक्स आएगा टैक्स ठीक है ऐसे तो अब हम लोग वन ईयर डिले में पे करें टैक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्वेल्व मंथ आफ्टर टू इज रिलेट तो ऐसे टैक्स पे कर रहे हैं तो अब हम लोग पर पे चुटी में क्या करते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते वी जस्ट सिंपली टूक द कैश फ्लो एंड डिवाइड इट बाई द कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे आ चुका है फॉर द कैश इन फ्लो अब टैक्स हमारा कैश आउट फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने सेम वही किया सिक्स थाउजेंड पे कर रहे हैं डिवाइडेड बाई टेन परसेंट ठीक है तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ गया बट ये प्रेजेंट वैल्यू जो आया सिक्सटी थाउजेंड इट इज फॉर द ईयर वन में आया वो डिस्काउंटिंग हो गया हम लोग को वन ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर और लगाना होगा एट द रेट ऑफ टेन परसेंट टू केयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टूडे ईयर जीरो का प्रेजेंट वैल्यू चाहिए इसीलिए मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ गया अभी का एंड वी विल डिटर्क दिस अमाउंट फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इन फ्लो तो हमारा ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल ये भी उतना टफ नहीं है चलो फिर से करते हैं लेकिन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर हंड्रेड थर्टीन तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल पूछ रहे हैं तो वी डू हैव ईयर जीरो वन टू थ्री राइट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है एज पर द क्वेश्चन ईयर जीरो में नहीं कुछ दिया है सो हंड्रेड थ्री जीरो का मन लेट ठीक है वन ट्वेंटी फाइव एंड वन जीरो फाइव ऊपर भी डाल देना ये चीज की आप थ्री जीरो कॉमन ले रहे हो लॉन्ग क्वेश्चन में स्पेशली तो अब ये रिक्वायरमेंट तो इतना इतना है क्वेश्चन क्या कह रही है सॉरी एक सेकेंड एक सेकेंड ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है ये हमारा कैश फ्लो है ये हमारा कैश इनफ्लो है पर ईयर एंड इसे कह रही है वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू प्लेस एट द स्टार्ट ऑफ द इच ईयर इक्वल टू टेन परसेंट ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ दैट ईयर तो हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इसका टेन है पहले तो ये ये जान ले एंड कॉपी पेस्ट इसको भी कर देते हैं <laughs> अब हम लोग को रिलीवेंट वर्किंग कैपिटल चाहिए ठीक है और क्वेश्चन में कहा है कि इमिडिएटली चाहिए ना लाइक एट द स्टार्ट ऑफ द ईजियर एट द स्टार्ट मतलब इमिडिएटली तो इमिडिएटली हम लोग पहले टेन डालेंगे अब टेन तो था ही उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा कितना डालेंगे 
12.5 के लिए ठीक है उसके बाद फिर हम लोग 10.5 पे घर गए माइनस टू विद्रॉ कर लेंगे और एज्यूम करेंगे एट द एंड में सारा का सारा हम लोग को वो अर्न कर चुके हैं ये हमारा रिलेवेंट कैश फ्लो गया इसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं एक सिंपल सजेस्ट करूंगी एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए जस्ट आप ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा एनपीवी ले लो एंड डिस्काउंटेड ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चन टेन परसेंट ये फॉर्मूला लगाओगे इजिली एनपीवी आपका कैलकुलेट हो जाएगा कोई डिस्काउंटिंग से डिस्काउंटिंग नहीं करना है आपको तो ऐसे करने पे ये तो गड़बड़ हो गई गड़बड़ मैंने यहाँ की ये तो हम लोग डाल रहे ना नेगेटिव हो गए एंड सब नेगेटिव होगा मैंने पॉजिटिव कर दिया नॉट मैच क्या गड़बड़ किया उन्होंने जैसे ही था ये माइनस टेन बोल रहे हैं तो ओके आया अब इसको आप थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप थाउजेंड रख के वैल्यू देख लो सब में ऐसे हंड्रेड है ना ये हंड्रेड वन टू थ्री वन टू फाइव वन टू थ्री जीरो फाइव वन टू थ्री क्या हो जा रहा है इसको कुछ गड़बड़ हो गया पर आंसर आपको तो आ चुका है वैसे भी 2.73 मतलब थर्ड वाला ऑप्शन इसको थाउजेंड रख रहे तो क्यों नहीं मैच कर रहा वो देख रही मैं वन टू थ्री ठीक है वन टू थ्री अभी ठीक है ओके ये एक दो तीन अब मैच कर जाएगा ठीक है ये समझ में आ गई होगी आप लोग को तो इजी था एनपीवी के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी फॉर्मूला में आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट लो जो आपका ईयर जीरो पे होगा बट इट शुड बी इन नेगेटिव ठीक है प्लस करना फिर उसके बाद एनपीवी लिखना ब्रैकेट में जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर गिवन इन द क्वेश्चन एंड जो भी आपका अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो है सारा लेना है एंड इंटर क्लिक करो आई मीन बटन दबाओ आपको एनपीवी आ जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो रिलेटिंग टू द वर्किंग कैपिटल अगेन यही क्वेश्चन सेम जैसे अभी किया अच्छी बात है और क्लियर होगा नॉलेज लेट्स डू ओके सो वी डू हैव ए ईयर ये नॉट गिवन ओके सो ये टू का तो बात कर दिए टू तक लेते ठीक है कैश फ्लो अब हम लोग को ना क्वेश्चन सेइंग ए डब्ल्यू कंपनी नीड्स ए नीड्स टू हैव ए हंड्रेड थाउजेंड वर्किंग कैपिटल इन प्लेस इमीडिएटली फॉर द स्टार्ट ऑफ टू ईयर प्रोजेक्ट ओके हाँ ईयर दिया हुआ है ये फॉर द स्टार्ट ऑफ टू ईयर प्रोजेक्ट बोला ना तो एट द स्टार्ट ऑफ टू ईयर प्रोजेक्ट आप टू ईयर में ये कैश फ्लो ये वर्किंग कैपिटल को मत डालना ठीक है यहाँ पे एट एंड फॉर का डिफरेंस जानना है यहाँ पे बोल रहा है फॉर द स्टार्ट ऑफ टू ईयर प्रोजेक्ट मतलब दो ईयर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए चाहिए अगर एट द स्टार्ट ऑफ टू ईयर प्रोजेक्ट बोलता है इतनी सेकेंड ईयर में हम लोग को चाहिए ठीक है तो 
वर्किंग कैपिटल इमीडिएटली अगर कहेगा तो इट मीन इयर जीरो इयर जीरो में कितना डालेंगे हम लोग माइनस हंड्रेड एंड टेक्स थ्री जीरो एज ए कॉमन और ये दिखाना बिल्कुल जरूरी है इन केस ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन स्पेशली ठीक है ये वर्किंग कैपिटल देन द अमाउंट विल स्टे कॉन्स्टेंट इन रियल टर्म्स ये रियल टर्म्स में है अब इन्फ्लेट होगा इन्फ्लेशन इज रनिंग एट द टेन परसेंट पर ईयर टेन परसेंट पर ईयर इन्फ्लेशन होगा तो पहले ये इमिडिएटली को एक मिनट के लिए भूल जाए ये हम लोग को वन के लिए चाहिए एंड सेकेंड के लिए हमारा हो जाएगा टेन परसेंट से बढ़ रहा है एक से दस अब रिलीवेंट वॉकिंग कैपिटल लेंगे रिलीवेंट वॉकिंग कैपिटल मतलब ये हम लोग को इमिडिएटली डालना है माइनस हंड्रेड यहाँ पे आ जाएगा ईयर जीरो में और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो ईयर वन में मतलब अब हम लोग को ईयर टू में चाहिए हंड्रेड टेन अब हम लोग सिर्फ टेन डालेंगे ईयर वन में तो ऑल टूगेदर हंड्रेड टेन हो जाएगा और ये जूम करेंगे एट द लास्ट ऑफ द ईयर सारा का सारा रिकवर कर लिया अर्न कर लिया हम लोग ने अब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो अगेन हम लोग ने वही ऊपर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वी विल टेक द इनिशियल वैल्यू बट इट शुड बी नेगेटिव प्लस एन पी वी ब्रैकेट क्लोज बट अब यहाँ पे ना मॉर्निंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना है नॉट द रियल विच इज ऑलरेडी हैज इन कैलकुलेटेड इन द क्वेश्चन ट्वेल्व परसेंट और इसको सारे को क्लोज कर दो देन यू विल हैव ए यहाँ पे इसको जाके ओके तो आपको ट्वेंटी वन पॉइंट टू फोर विच मीन्स फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है इजी है बस यू नीड टू आइडेंटिफाई विच इज रिलीवेंट विच इज नॉट रिलीवेंट कैश फ्लो एंड देन यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल कैपिटल रियल टर्म्स नॉर्मल टर्म्स राइट अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है यूजिंग द मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द नियरेस्ट होल परसेंटेज वॉट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट ठीक है सो ये भी करते हैं सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू आप लोगों को समझा पाऊँ इवन इफ कुछ कमी रह जा रही है डू लेट मी नो इन द कमेंट वर्क सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ ठीक है सो हंड्रेड फिफ्टीन ओके सबसे पहले वी विल कैलकुलेट मॉर्निंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है ठीक है मॉर्निंग मॉर्निंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब मॉर्निंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पहले फॉर्मूला लिखते हैं विच इज वन माइनस आई इक्वल टू वन माइनस आर सॉरी वन माइनस आई नॉट वन प्लस आई गड़बड़ हो जाती है कभी कभी मेरे से भी वन प्लस आर एंड वन प्लस एच ठीक है तो आई फाइंड करने के लिए मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर देती हूँ पहले तो वन प्लस आई इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है इन्फ्लेशन जनरल इन्फ्लेशन एंड एज वेल एज रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब यहाँ पे आर हमारा हो जाएगा रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एच आवर जनरल इन्फ्लेशन सो वन प्लस आई को एज इट इज रहने देते हैं एंड इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो वन प्लस आर इज रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज इन आवर केस इज एट परसेंट एंड मल्टीप्लाई इट बाई वन प्लस एच मीन्स इन्फ्लेशन विच इज टू परसेंट इन आवर केस अब नाउ आई इक्वल टू टेक दिस माइनस वन एंड कन्वर्ट इट इन टू द परसेंटेज यू विल गेट द मॉर्निंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज टेन पॉइंट वन सिक्स परसेंटेज अब क्वेश्चन ने बोला कि टू द नियरेस्ट होल परसेंटेज राइट इसको होल परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो टेन परसेंट अब आते हैं हम लोग एनपीवी कैलकुलेशन पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर व्हाट इज द ईयर जीरो वन ईयर का ही प्रोजेक्ट है सो नो इश्यू ईयर वन सो कैश फ्लो में हमारा इनकम है इनकम इनकम कितना है विच इज हंड्रेड में तीन जीरो कॉमन ले रही एंड एक्सपेंस एक्सपेंसिज माइनस थर्टी फाइव इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज गिवेन एब माइनस टेन 
which is uh, invested immediately it means at the year 0 minus 10 will be at the year 0 <laughs> so uh, in the our question uh, there is no tax rate given so hum log tax vagera ko jhamela nahi karenge so net cash flow simply sabko sum kar dete hain okay so just do it sum okay so npv equal to uh, simply initial invest uh, initial investment but it should be negative sign as in our case is minus 10 then plus npv likhenge likhne ke baad what is, what is our cost of capital which we already calculated above which is 10% and undiscounted cash flow theek hai a bracket close isko aise karne pe इनफ्लेट कैसे करेंगे वन प्लस टेन परसेंट ये भी ओ एक्सपेंस विल नॉट वेरी इन क्वेश्चन इट हैज ऑलरेडी बीन टोल्ड सो लेट इट बी सो वी गॉट आवर आंसर व्हिच इज 58.08 व्हिच इज नियरेस्ट टू ऑप्शन सी ये हम लोग थ्री जीरो कॉमन लिए इसलिए ऐसा हो रहा है आप पूरा जीरो लेके पूरा जीरो लेके करो सो आपको आ जाएगा बट पॉइंट इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इन केस ऑफ बोथ जनरल इन्फ्लेशन एंड स्पेसिफिक इन्फ्लेशन गिव इन क्वेश्चन तो आप मॉनी कैपिटल ही यूज करें इवन क्वेश्चन नहीं कह रही तो ठीक है अगर क्वेश्चन कहा कि रियल टर्म यूज करने के लिए देन इन दैट केस यू ओनली यूज द रियल वन बट मॉनी कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केस में क्या करना होगा यूनिट टू इन्फ्लेट ईच एंड एवरी कैश इन फ्लो और आउट फ्लो ठीक है अब यहाँ पे तो एक्सपेंस को नहीं बोला था नहीं किया हम लोग ने बट यू हैव टू डू वट एवर द कैश इज कमिंग एंड गोइंग ओके एंड उसके बाद में उसको डिस्काउंटिंग करेंगे फॉर डिस्काउंटिंग वी विल यूज द मॉर्निंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओके उसके बाद हमारा एनपीवी एज यूजल अब देखा जाए तो रियल टर्म एंड नॉर्मल टर्म में देर इज नो वो डिफरेंस कुछ पॉइंट का डिफरेंस आएगा एंड दैट डिफरेंस अराइज ड्यू टू द डिस्काउंट डिफरेंट डिस्काउंटेड दैट वी यूज टू कैलकुलेट एनपीवी ठीक है अगर भी यही रियल केस होता है वी यूज डिस्काउंटेड एड डिस्काउंटेड एट परसेंट बट अभी नॉर्मल के केस है तो हम लोग ने टेन परसेंट लिया है तो इसके वजह से थोड़ा डिफरेंस आती है वैल्यू में अदरवाइज दोनों में सेम ही आएगी ऑलमोस्ट ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस परचुटी एज्यूमिंग इन मॉर्निंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज टेन पॉइंट टू परसेंट ओके सो क्वेश्चन नंबर इज हंड्रेड <laughs> अब ये टू ईयर के लिए मान के चलते हैं ये पर तो है पर स्टार्ट हो रही है दो ईयर में सो कैश फ्लो विल स्टार्ट कमिंग टेन थाउजेंड पर ईयर फ्रॉम टू ईयर्स ठीक है एंड इंक्रीजिंग बाय द इन्फ्लेशन ऑफ टू परसेंट ओके तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम लोग एनपीवी के इसको पहले इन्फ्लेट करना होगा ये रियल टर्म में होगा ठीक है तो इन्फ्लेट करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे हम लोग सिंपली टेन थाउजेंड इंटू वन प्लस पर अब ये बात आती है कब तक इन्फ्लेट करेंगे तो कैश फ्लो पर छुट्टी में है कि नहीं तो बेटर होगा तो रियल टर्म में यूज कर लेते हैं ठीक है तो रियल टर्म के लिए हम लोग को रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए तो रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम यही फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा ठीक है अब ऐसे यहाँ पे आर डाल देंगे और नथिंग एल्स आर डालने के बाद अब हमारा वन प्लस आई तो वन प्लस आई तो 
इक्वल टू वन प्लस आई यहाँ पे आई मतलब मोनिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज गिवन इन आवर क्वेश्चन इज टेन पॉइंट टू परसेंटेज एंड इसको डिवाइड कर देंगे वन प्लस एच एच मतलब इंप्रेशन विच इज आवर केस इज टू परसेंट ठीक है तो आर इक्वल टू माइनस वन इसको परसेंटेज एट परसेंट मान के चलो ठीक है तो अब ये हम लोग यहाँ पे एनपीवी जो निकाल प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू सिंपली ये लेंगे टेन थाउजेंड डिवाइड बाई एट परसेंट अब ये प्रेजेंट वैल्यू जो आया एक सेकेंड हाँ ओके ये जो प्रेजेंट वैल्यू आया अब तो ये तो स्टार्ट हो रहे टू ईयर से अब ये प्रेजेंट वैल्यू कहाँ का आया वन ईयर का आया अगेन वी नीड टू डिस्काउंट फॉर वन ईयर एट द रेट ऑफ एट परसेंट अब अपने बुक में जाओ या फिर आप एक्सेल पे कैलकुलेट करो नो इशू एट ऑल आप सिंपली इसको क्रॉस करके हम लोग ईयर वन में डालते हैं ठीक है यहाँ का प्रेजेंट वैल्यू समझेंगे ओके okay, अब इसको हम लोग को वन ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाएंगे इन टू एट परसेंट के हिसाब से वन ईयर के लिए है जीरो पॉइंट नाइन टू सिक्स तो ये हमारा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फॉर द ईयर जीरो तो ये हमारा अब क्लोजेस्ट ऑप्शन टू दिस आंसर इज ऑप्शन सी ठीक है ऐसे कर सकते हो आप इसको ओके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले ओके इफ एफ डब्ल्यू कंपनी एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू इंक्रीज एंड रिसिप्ट आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन लाइन विद द जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन व्हाट इंपैक्ट विल दिस हैव ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिसिप्ट ओके एफ कंपनी एक्सपेक्ट रिसीव टेन थाउजेंड इन रियल टर्म्स इन वन ईयर टाइम इफ एफ कंपनी एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू इंक्रीज एंड रिसिप्ट आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन लाइन विद जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओके मैंने अभी जब भी बताया ये चीज आपको आपने आपको बोला ना कि आप दोनों मेथड से कैलकुलेट करो ठीक है नॉमिनल से या फिर आप रियल से दोनों से आपको मतलब सेम ही आएगा ऑलमोस्ट आंसर ठीक है तो बस डिफरेंस होगा थोड़ा डिस्काउंट रेट जो हम लोग यूज करते हैं उसके कारण थोड़ा डिफरेंस आएगा अगर आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो आपका ऑब्वियसली रिसिप्ट कैश रिसिप्ट भी इंक्रीज होगा बट आपका डिस्काउंट फैक्टर में भी तो वो इन्फ्लेशन को इंकॉपरेट करते हैं ना दैट्स वाई द आंसर विल बी नील वन हंड्रेड एटीन दैडो लाइन कंपनी हैज ए मॉनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ टेन परसेंट इफ इन्फ्लेशन इज फोर परसेंट मॉनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब आई एंड इफ इन्फ्लेशन इज फोर परसेंट तो इन्फ्लेशन मतलब ये फोर परसेंट मतलब एच वॉट इज द सैडो लाइन रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब आर क्या है सेम यही फॉर्मूला है आपको आई दिया हुआ है एंड आपको एच दिया हुआ है यू नीड टू फाइंड द आर एंड आई होप आप लोग कैलकुलेट कर लोगे सो ट्राई इट बाई योर सेल्फ सो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ टेन परसेंट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिसीवल रेवेन्यू रिसीवल इन टू ईयर्स विच वुड बी रिक्वायर टू रिकवर द नेट कॉस्ट ऑफ द जूस ओके जिसी कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन न्यू इंडस्ट्रियल जूसर फॉर यूज इन न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल कॉस्ट हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड एंड विल लास्ट टू ईयर्स जिसी कंपनी पे कॉपरेशन टैक्स एट थर्टी परसेंट एज द कैश जो अकर एंड इट हेल्थी बेनिफिट ऑफ जूसिंग द मशीन एट पैक हंड्रेड परसेंट टैक्स अलाउड डेपोजिशन इमिडिएटली एक सेकेंड हाँ प्री टैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू रिसीवल प्री टैक्स ओके ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 119 तो ये जीरो वन टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं हम लोग आई आई विच इज तीन जीरो कॉमन ले लो ठीक है वन फिफ्टी में ऊपर ले देती हूँ थ्री जीरो कॉमन ठीक है अब क्वेश्चन कह रही है इट अट्रैक्ट हंड्रेड परसेंट टैक्स बेनिफिट रेट टैक्स मतलब आई मीन अट्रैक्ट टैक्स अलाउड इमिडिएटली तो मान लो अगर ये कॉस्ट है हमारा 
आप टीएडी कैलकुलेट कर रहे हो तो हम लोग क्या करेंगे लेस टी ए डी टैक्स लेवल डिप्रेशन विच इज फुल ठीक है बोला है हंड्रेड परसेंट अटैक करेगा तो डब्ल्यू डी वी तो कुछ बचा ही नहीं जीरो आगे क्लेम करने के लिए बट टैक्स रिलीफ क्या होगा हमारे लिए तो एक तरह से रिसीवेबल हो जाएगा ना तो टैक्स रिसीवेबल कितना होगा इन टू थर्टी फोर्टी फाइव थाउजेंड हम लोग रिसीव करेंगे टैक्स से तो क्वेश्चन पूछ रही है वॉट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पे टैक्स कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिसीवेबल इन टू ईयर्स विच वुड बी रिक्वायर टू रिकवर नेट कॉस्ट ऑफ द जूशर टैक्स के पहले का कितना हम लोग रेवेन्यू दो साल में रिसीव करेंगे मिनिमम वैल्यू जो हम लोग रिसीव करेंगे विच विल रिकवर विच विल रिक्वायर टू रिकवर द नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ जिस फोर्टी थाउजेंड रिसीव इमीडिएटली एज मतलब लाइक टैक्स इमीडिएटली की बात करें ईयर जीरो में ही रिसीव हो जाएगा ये ये सब ईयर जीरो में ही हो जाएगा ठीक है इमीडिएटली बोल रही है क्वेश्चन में अब बच गया कितना वैल्यू हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था नेट इनिशियल कैश फ्लो कितना बच जाएगा हमारा सो आउट ऑफ हम लोग ने फिफ्टी थाउजेंड वन फिफ्टी थाउजेंड फोर्टी फाइव तो रिसीव कर लिया टैक्स अथॉरिटी से तो हंड्रेड फाइव और रिसीव करना है वो भी टू इयर्स टाइम में तो ये फ्यूचर वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा तो आपका फॉर्मूला है ना फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू इन टू वन प्लस आर टू दी पावर एन ये ना फॉर्मूला तो आप हम लोग को फ्यूचर वैल्यू इज हंड्रेड फाइव एंड मीन टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आर मतलब टेन परसेंट ठीक है पावर मतलब टू एक बार इसको करके देखें कितना आता है तो ये हो जाएगा आपका कुछ गड़बड़ किया ओ सॉरी मैंने उल्टा कर दिया एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू है ना ये तो हंड्रेड फाइव हम लोग को फ्यूचर वैल्यू निकालना है कितना हम लोग ने मतलब लाइक अर्न करेंगे जो मिनिमम वैल्यू तो हमारा कॉस्ट रिकवर हो जाए तो मैंने ये उल्टा कर दिया जस्ट सिंपली आपको यहाँ पे हंड्रेड फाइव रखना है इसको फ्यूचर वैल्यू ओवर टू इयर्स पीरियड बोल तो रहा है क्वेश्चन रिसीवेबल इन टू इयर्स तो ये हमारा ये एफ पी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ओके तो आ गया वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट जीरो फाइव अभी तो टैक्स लगाने के बाद का है अभी फोर टैक्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर टैक्स टैक्स का बात कर फिर टैक्स के लिए सिंपली डिवाइड इट बाय जीरो पॉइंट सेवन जीरो वन एटी वन पॉइंट फाइव अब देखो इसको ऐसे समझ सकते हो यो फ्री टैक्स कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ ओवरऑल तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो कम, एक क्वेश्चन ये कह रहा है जूसर कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कर रही है न्यू इंडस्ट्रियल जूसर फॉर न्यू कॉन्ट्रैक्ट ठीक है न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक न्यू इंडस्ट्रियल जूसर में इन्वेस्टमेंट कर रही है एंड जिसको उसको कॉस्ट उसको लगेगा वन ठीक है एंड वो जो लास्ट होगी आई मीन लाइफ क्या उसका टू ईयर्स एंड जूसर कंपनी पे कॉपोरेशन टैक्स एट थर्टी परसेंट एंड एज द कैश फ्लो अकर जैसे कैश फ्लो अकर होगी उस पर टैक्स लगता है थर्टी परसेंट एंड ड्यू टू हेल्थ एंड सेफ्टी बेनिफिट ऑफ जूसिंग मशीन अट्रैक्ट हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स इलाउल डेपरेशन इमिडिएटली तो ये जो मशीन है वो 100% परसेंट टैक्स लेवल डेपरेशन टैक्स के अकॉर्डिंग हंड्रेड परसेंट डिडक्टेबल है इन द इन इन ईयर जीरो जब खरीदी तभी 
तो अब टेन परसेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कंपनी प्री टैक्स मतलब टैक्स लगने से पहले कितना रेवेन्यू जनरेट या फिर अर्न करेगी दो साल में तो सो डेट की हमारा जो कॉस्ट लगा हुआ है ना इस ट्यूशन पे वो रिकवर हो जाए ठीक है तो पहले हमारा कॉस्ट था वन फिफ्टी <laughs> उस पर अब हंड्रेड परसेंट टैक्स डिडक्टेबल है तो हम लोग ने वन फिफ्टी पूरा का पूरा माइनस कर दिया तो डब्ल्यू डी भी कुछ बचा ही नहीं आगे साल क्लेम करने के लिए तो टैक्स रिलीफ वन फिफ्टी पे थर्टी परसेंट इसमें फोर्टी फाइव रिकवर हो गया टैक्स रिलीफ में हम लोग का जो इनकम हुआ ना तो अब कितना बच गया रिकवर करने को हंड्रेड फाइव आउट ऑफ वन फिफ्टी फोर्टी फाइव हम लोग रिकवर कर लिया टैक्स से अब हंड्रेड फाइव बाकी है तो ये हंड्रेड फाइव हमारा क्या है प्रेजेंट वैल्यू है ना अब फ्यूचर में कितना अर्न करेंगे कि हमारा वो रिकवर हो जाए टैक्स से पहले टैक्स लगने नहीं लगना चाहिए वो इनकम पे तो अब हम लोग ये मैंने ये फॉर्मूला लगाया फ्यूचर वैल्यू का आप लोग बहुत फेमिलियर हो इस फॉर्मूला से तो आई गॉट ए फ्यूचर वैल्यू विच इज हंड्रेड ट्वेंटी सेवन पॉइंट जीरो फाइव ये आफ्टर टैक्स की वैल्यू अब लोग को प्री टैक्स बोल रहा है प्री टैक्स में मतलब हम लोग को इसको डिवाइड कर देंगे अब सपोज ये आफ्टर टैक्स की वैल्यू नहीं होती है इसलिए भूल जाओ वन आपने ये अर्न किया तो ये मान लो कि आपका रेवेन्यू आ रहा है पर ईयर तो इससे आप टैक्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना इंटू थर्टी एंड इसको माइनस करते इन दोनों से तो आपका ऊपर ही वन ट्वेंटी सेवन जीरो फाइव आ रहा है ना ऐसे तो वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी ओके तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था प्री टैक्स कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इन्फ्लेशन फिगर डेट इज इंक्लूडेड इन द मॉर्निंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट इज हिस्टोरिक एंड स्पेसिफिक टू द बिजनेस कौन सा इन्फ्लेशन <laughs> अब इन्फ्लेशन में भी दो होता है जनरल एंड स्पेसिफिक स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर थिंग्स रिलेटेड लाइक अगर फूड तो सिर्फ फूड में वो इन्फ्लेशन हुआ या फिर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस वाले में से पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन्फ्लेट हुआ अगर जनरल है तो ओवरऑल मतलब लाइक पूरा सामान एक ही परसेंटेज से इन्फ्लेट हुआ तो ये तो ऑब्वियसली नहीं है हिस्टोरिक एंड जनरल इन्फ्लेशन सफर्ड बाई द इन्वेस्टर नॉट जनरल स्पेसिफिक भी होता है ना थर्ड क्या है इट इज एक्सपेक्टेड एंड स्पेसिफिक टू द बिजनेस स्पेसिफिक नहीं है इट इज एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली एंड जनरल सॉरी मैंने ऊपर क्या बोल दिया था इसका इट इज हिस्टोरिक जनरल इन्फ्लेशन सफर बाई इन्फ्लेश हिस्टोरिक नहीं हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड जनरल इन्फ्लेशन सफर बाई द इन्वेस्टर ठीक है उल्टा बुला गया मेरे साइड ओके okay, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाला क्वेश्चन सब करेंगे तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ मी बाय एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना ओके okay?